هي وجه نسائي سياسي ما زال يطبع التاريخ المغربي بحضوره رغم مرور عشر قرون على زمنها عرفت بولعها للورود والأعشاب وامتلكت جمالا مغربيا أصيلا حتى أن ابن خلدون لم يستطع إلا أن يصفها بقوله أنها كانت إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة هي زينب بنت إسحاق النفزاوية من قبيلة نفزة من بربر أمازيغ طرابلس الغرب وزوجة السلطان يوسف بن تشفين لتصبح بذلك عنوان سعده والقائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر من بلاد الغرب حسب صاحب كتاب الاستقصى كما نقل عن ابن الأثير في كتابه الكامل قوله عنها كانت من أحسن النساء ولها الحكم في بلاد زوجها ابن تشفين كان والدها تاجرا من تجار القيروان وكانت توصف بالحكمة والذكاء إضافة إلى كونها شديدة الجمال والحسن ذات عقل رصين ورأي سديد كما تم وصفها بزوجة الملوك وذلك بعد أن كانت متزوجة من أمير مدينة أغمات الذين يختارون سنويا لتصبح من بعده زوجة لأمير أغمات لقوط بن يوسف ويقال إنها تزوجت بالأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني وهو الذي طلقها وأوصاها وقد عزم على خوض معارك الصحراء بعد اختلاف أهلها وهو المسؤول عنهم بالزواج من ابن عمه يوسف بن تشفين الذي يعتبر المؤسس الفعلي لمدينة مراكش وحسب الروايات فإن زينب النفزاوية كانت وراء تحفيز بناء مدينة مراكش سواء عند وضع أسسها الأولى في عام 461 هجرية أو استكمالها بدء من عام 463 هجرية على يد زوجها الجديد يوسف بن تاشفين وهي التي تمتعت بالطموح العارم حتى كان يوسف يذكر دوما فضل زينب أمام الملأ من الناس ويثني عليها ثناء حسنا فكان إذا اجتمع بأبناء عمومته يقول إنما فتح الله البلاد برأيها من الطرائف التي يسوقها الناصري في معرض الحديث عن رجاحة عقل زينب أن ثلاثة نفر اجتمعوا فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها وتمنى الثاني عملا يعمل فيه لأمير المسلمين وتمنى الثالث زينب فبلغت مقالتهم أسماع أمير المسلمين فأحضرهم بين يديه وحقق أمنياتهم ثم بعث بالثالث إلى زينب فحبسته ثلاثة أيام بخيمة لا يذوق إلا طعاما واحدا ثم سألته عن مأكله فقال هو طعام واحد فقالت فكذلك النساء ثم أمرت له بكسوة ومال وصرفت توفيت سنة 464 هجرية وقد خلفت من بعد وفاتها تميما والفضل والمعز بالله حيث كان تميم هذا من القادة العسكريين البارعين وقد اختار يوسف لولاية عهده عليا من ولد زوجته قمر مما يفند الزعم القائل باستبدادها بأمور الحكم فلو كانت كذلك لكانت ولاية العهد في ولدها في هذا الفيديو اختصرت عليكم كثيرا من الأحداث لكي لا نطيل عليكم أتمنى أن هذا الفيديو قد نال أعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته